హలో జ్యోత్స్నా గారు నమస్తే అమ్మా తెలంగాణ జనసమితి పార్టీలో మొదటి నుంచి ఎంతో యాక్టివ్గా పనిచేస్తున్నాను అని చెప్తున్న మీరే ఇప్పుడు తెలంగాణ జనసమితిపై ఇలాంటి ఆరోపణలు చేయాల్సిన పరిస్థితి ఎందుకు వచ్చిందంటారు తెలంగాణ జనసమితి ఏర్పడడానికి ముందర కానీ ఏర్పడే క్రమంలో కానీ మాలాంటి వాళ్ళని చాలామందిమి అసోసియేట్ అయ్యాం ఎందుకు అని అంటే తెలంగాణ జనసమితి అనేది ఉద్యమ ఆకాంక్షల పార్టీ ఉద్యమానికి తర్వాత ఏదైతే మనం మన కోరికలు అనేవి తెలంగాణ వాదులుగా మనం ఏదైతే అనుకున్నామో ఏ తెలంగాణ అయితే మనం చూడాలనుకున్నామో ఆ తెలంగాణని మనం ఖచ్చితంగా ఈ పార్టీ ద్వారా తెచ్చుకోవచ్చు ఇంకొకటి వీఆర్ యాక్చువల్లీ కమింగ్ అప్ విత్ ఆల్టర్నేటివ్ పాలిటిక్స్ ట్రెడిషనల్ పాలిటిక్స్కి భిన్నంగా ట్రెడిషనల్ పాలిటిక్స్ ఇన్వాల్వ్స్ అ లాట్ ఆఫ్ మనీ లాట్ ఆఫ్ బయాస్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ జెండర్ క్యాస్ట్ క్రీడ్ రిలీజియన్ ఇండివిజువల్ గ్లోరీ మీద నడిచేది ట్రెడిషనల్ పాలిటిక్స్ ఒక వ్యక్తి కేంద్రంగా నడిచేది ట్రెడిషనల్ పాలిటిక్స్ కాకపోతే తెలంగాణ జనసమితి ఏర్పడ్డప్పుడు మేమందరం అనుకున్నది ఏంటిది అని అంటే ఆ ట్రెడిషనల్ పాలిటిక్స్ నుంచి హట్కే ఆల్టర్నేటివ్ పాలిటిక్స్ వ్యక్తి కేంద్రంగా కాకుండా ప్రజలు కేంద్రంగా పనిచేసి ప్రజలకు ఏదైతే కావాలో దాని గురించి మనం పాటుపడాలి అన్నట్టుగా వీ కేమ్ అప్ విత్ దిస్ కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ ఆల్టర్నేటివ్ పాలిటిక్స్ తెలంగాణ జనసమితి స్టార్ట్ అవ్వక ముందు నుంచే మీరు దీనికోసం పోరాటపడుతూ వచ్చారా సర్తో పాటు పనిచేస్తున్నాను తెలంగాణ జనసమితి ఆలోచన ఎప్పుడైతే సరుకు వచ్చిందో అప్పటి నుంచి ఉన్న నేను వరంగల్లో చదువుకున్నాను నేను చదువుకున్నది కాకతీయ యూనివర్సిటీలో కోదన్ రామ్ గారిని చిన్నప్పటి నుంచి చూస్తూ ఆయన లెక్చర్స్ వింటూ పెరిగిందాన్ని నేను ఇవాళ నేను సార్ తెలంగాణ జనసమితి పార్టీ ఏర్పడిన తర్వాత మీరు పార్టీలో జాయిన్ అయ్యారు అప్పటి నుంచి పార్టీ అభివృద్ధి కోసం కాకుండా సొంత మైలేజ్ కోసం మీరు ప్రయత్నిస్తూ వస్తున్నారు అని చెప్పేసి తెలంగాణ జనసమితి మహిళా నాయకురాలే కొందరు ఆరోపిస్తున్నారు అమ్మ ఇప్పుడు ఒక విషయం మనం వాళ్ళ మీద ఉన్నవి ఏవైతే అక్కడ జరుగుతున్న అవకతవకల్ని బయట పెట్టాం పార్టీ పరంగా వాళ్ళు నోరు మూసుకొని కూర్చుంటారా ఖచ్చితంగా నా మీద బురద చల్లుతారు కదా నీకు అలా ఉంటే ఇన్ని రోజులు మనం నువ్వేం చేసావు ఇన్ని రోజులు నువ్వు ఎందుకు నోరు మూసుకున్నావు ఇదే మహిళా నాయకురాలు మరి ఆ రోజున ఎందుకు మాట్లాడలేదు జ్యోత్న సొంత గ్లోరీ గురించి పని మరి జ్యోత్న ఏ రోజున సొంత గ్లోరీ గురించి పని చేస్తుందో ఒకసారి చూపించండమ్మా నా ఫేస్బుక్ తీయండి నా వాట్సాప్ తీయండి నా వెబ్సైట్స్ తీయండి ఎక్కడైనా సరే జ్యోత్సన పరంగా నేను ఎక్కడైనా హైలైట్ అయ్యానో తెలంగాణ జనసమితి పరంగా నేను ఎక్కడైనా హైలైట్ అయ్యానా రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా ఇవాళ నా గురించి ఏదైతే మాట్లాడుతున్న మహిళా నాయకురాలు ఉన్నారో వాళ్ళలో ఎంతమంది రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా ఉన్నటువంటి జిల్లాలకు వెళ్లారు ఎంతమంది పార్టీ కార్యకలాపాలు రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా ఉన్న వివిధ జిల్లాల్లో చేస్తారో చెప్పమండి ఇవాళ చాలా మంది నేను అక్కడ మహిళా నాయకురాలు అని చెప్పి నాకు చూసా వన్ ఆఫ్ ఇయర్ అసోసియేట్ అస్ షోన్ మీ మహిళా నాయకురాలు అని చెప్పి కండవ వయసు కూర్చోబెట్టారు అందులో కనీసం ఒక నలుగురు తప్పించి మిగతా అందరినీ నేను ఇవాళ కొత్తగా చూస్తున్నాను సో మీరు ప్రస్తుతం మెయిన్ అలిగేషన్ చేస్తోంది తెలంగాణ జన సమితిలో డబ్బులు వసూలు చేస్తున్నారు అని చెప్పేసి అంటే ఎందుకు ఒక అవినీతికి వ్యతిరేకంగా ఏర్పడిన పార్టీలోనే అవినీతి జరుగుతుందంటారా దేనికోసం డబ్బులు వసూలు చేస్తున్నారు మా ట్యాగ్ లైన్ ఇప్పుడు మా అంటే వాళ్ళ కోపం వస్తుందేమో కానీ తెలంగాణ జన సమితి ట్యాగ్ లైన్ అవినీతి అంతం మా పంతం అన్నారు మరి అలాంటప్పుడు ఎందుకు మీరు మొదటి నుంచి కూడా పార్టీ స్టార్ట్ చేసిన దగ్గర నుంచి కూడా ఒక డబ్బుల పర్వం అనేది నడుస్తుంది ఇప్పుడు నేను ఐ రిలీజ్ దట్ ఆడియో ఆల్సో టు యూ ఇందాక నేను ఎప్పుడైతే ప్రెస్ మీట్ పెట్టి ఈ విషయాలను బయటకు తెలిసాను ఇమ్మీడియట్గా వాళ్ళు ఏంటి అంటే నా ఫ్రెండ్ ఒక తనకి ఫోన్ చేసేసి ఇట్లా 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 అని చెప్పేసి చెప్పేసి అతన్ని బెదిరించి కొన్ని ఏవో వాళ్ళకి అనుకున్నగా తెప్పించుకోవడం ఇలాంటివన్నీ జరిగింది ఏ రోజునైతే నేను పార్టీ ఆలోచనలతో ఏకీభవిస్తూ ముందరికి వచ్చి ప్రొఫెసర్ కోదన్ రామ్ గారు వెంట నడవడానికి సిద్ధమయ్యాను ఆ రోజున తెల ఏమంటారు అంటే కపిల వాయి దిలీప్ గారి ద్వారానే నేను పార్టీలోకి వచ్చాను అది నేను ఏం కాదనట్లేదు ఎందుకు వచ్చానో కూడా చెప్తాను అతని దగ్గర పనిచేసే విషయాలనే అతను నాకు ఎప్పటి నుంచో తెలుసు నేను ఐ హామ్ ఏ కంటెస్టెడ్ కార్పొరేటర్ ఫ్రమ్ కాచిగూడెం ఐ ఆమ్ ఆల్రెడీ ఇన్ టు పాలిటిక్స్ ఐఎమ్ నాట్ న్యూ టు పాలిటిక్స్ ఐఎమ్ అన్ ఇండిపెండెంట్ కంటెస్టెడ్ కార్పొరేటర్ ఫ్రమ్ కాచిగూడ డివిజన్ నుంచి నేను ఎన్నో ఏళ్ల నుంచి సర్వీస్ సెక్టర్ లో ఉన్న దాన్ని సంస్కారం అన్న ఒక ఆర్గనైజేషన్ ఉంది దాని ద్వారా నేను మహిళా అభ్యున్నతికి మహిళా రైట్స్ కోసం గత పదేళ్ల నుంచి కొట్లాడుతున్నా దీస్ థింగ్స్ ఆర్ నాట్ న్యూ టు మీ కాకపోతే నేను జాయిన్ అవ్వదలుచుకుంటే ఏ పార్టీలో ఎప్పుడన్నా జాయిన్ అయ్యి ఏదన్నా చేసుకోగలిగేదాన్ని నేను ఆ విషయం చేయలేదే ఖచ్చితంగా ఆల్టర్నేటివ్ పాలిటిక్స్ అనేవి ప్రొఫెసర్ కోదన్ రామ్ గారు తీసుకొస్తున్నారన్న ఉద్దేశంతో చాలా మంచి విషయం జరుగుతుంది వీ షుడ్ బి ఎ పార్ట్ ఆఫ్ ఇట్
కర్త కర్మ క్రియ పడుకున్నా నిద్రపోయినా లేచినా అన్నం తిన్నా ఏం చేసినా తెలంగాణ జనసమితి పార్టీ పటిష్టత కోసమే నేను పనిచేసా ఆ దానికి క్లియర్ కట్ ప్రూఫ్స్ అనేవి మీ మీడియా వాళ్ళకి తెలిసినందుక నాకు కూడా తెలియదు ఎందుకంటే ఎక్కడికి వెళ్ళినా తెలంగాణ జనసమితి అంటే జ్యోత్స్న అనేదైతే నేను ఆ గుర్తింపు అయితే తెచ్చుకొచ్చు కాదు తెచ్చుకొచ్చుకున్నాం పార్టీకి ఎక్కడెక్కడ గ్రామాలకు వెళ్ళాం ప్రతి ఎక్కడ అన్యాయం జరుగుతుందంటే ఆ అక్కడికి వెళ్ళి మీకు అన్యాయం జరుగుతుందా పార్టీ మీ వెంట ఉంటుంది అని నేను భరోసా ఒక్కదానైనా నేను భరోసా ఇచ్చి వచ్చిన సందర్భంలో పార్టీలోనే మీకు అన్యాయం జరుగుతుందంటారా అలాంటి నేను అదే చెప్తున్నాను అలాంటి పార్టీలోనే స్టార్టింగ్ లో ఎప్పుడైతే పార్టీ ఆవిర్భావ సభ అయిన తర్వాత పార్టీ ఆఫీస్ అనేది మేము ఎప్పుడైతే తీసుకోవాల్సినటువంటి ఒక సిచ్యువేషన్ వచ్చిందో దిలీప్ కుమార్ గారు నాకు ఫోన్ చేసి ఒక రోజున ఏమన్నారు అని అంటే చూసినా కొంచెం మనం పార్టీ రెనోవేషన్ యాక్టివిటీస్ పార్టీ ఆఫీస్ రెనోవేషన్ యాక్టివిటీస్ చేస్తున్నాం సో కొన్ని నాకు ఫండ్స్ కొంచెం తక్కువ పడుతున్నాయి కెన్ యూ అడ్జస్ట్ ఆయన నన్ను అడిగింది ఇదే పార్టీ ఫండ్ అని ఆయన అడగలేదు ఇవాళ వాళ్ళు కొత్తగా మాటలు మారుస్తున్నారు కానీ పార్టీ ఫండ్ అని ఆయన అడగలేదు ఆయన అడిగింది ఏంటి అంటే కొంచెం అడ్జస్ట్ చేయగలవా తర్వాత చూద్దామమ్మా అన్నారు అంటే నేను కూడా సరే మనం ఒక ఆల్టర్నేటివ్ పాలిటిక్స్ అని వచ్చాము ప్రాబబ్లీ నిజంగానే సార్ దగ్గర డబ్బులు లేవు ఆయన ఒక ప్రొఫెసర్ ఆయన దగ్గర డబ్బులు ఉంటాయని ఎలా అనుకుంటాం మనం సరే దిలీప్ కుమార్ గారు ఉన్నారు కదా సార్ ఓకే సార్ ఫైన్ బట్ నా దగ్గర ఎక్కువ లేవండి కొన్ని ఉన్నాయంటే నో నో వై డోంట్ యూ ట్రై ఫర్ ట్రై ఫర్ టెన్ ల్యాక్స్ అన్నారు నేను ఐ ట్రైడ్ బట్ సి దట్ ఈస్ సంథింగ్ దట్ వాజ్ అవుట్ ఆఫ్ మై లిమిట్ అట్ దట్ పాయింట్ ఆఫ్ టైమ్ సో వాట్ ఐ డెడ్ వాజ్ నా దగ్గర ఉన్న ఒక వన్ ల్యాక్ ఐ అడ్జస్టెడ్ అండ్ దెన్ ఐ స్పోక్ టు వన్ ఆఫ్ మై క్లోజ్ ఫ్రెండ్ మై హస్బెండ్స్ ఫ్రెండ్ ఆయనతో మాట్లాడితే బికాస్ అప్పటికే ఆయన నేను దిలీప్ కుమార్ గారికి ఇంట్రడ్యూస్ చేసి హీస్ అన్ ఎన్ఆర్ఐ అండ్ హీ ఈస్ ఆల్సో ఇంట్రెస్టెడ్ అండ్ ఇంకోటి ఏంటంటే దే ఆర్ మై ఫ్రెండ్స్ దే సపోర్ట్ మీ ఇట్స్ వెరీ క్లియర్ దే ఆర్ మై ఫ్రెండ్స్ దే సపోర్ట్ మీ సో ఒకసారి ఆల్రెడీ దిలీప్ కుమార్ గారు కనిపి కలిపించాను ఆయన కలిపిస్తే ఆయన అప్పుడు సరే రవీందర్ వై డోంట్ యూ కమెంట్ ది పార్టీ అవసరమైతే సీట్ ఏదన్నా చూద్దాం ఖర్చు పెట్టుకోగలవా నువ్వు అంటే అవన్నీ తర్వాత సార్ జ్యోత్స్ ఉంది కదా చాలు అన్నాడు అయిపోయింది ముందరి మీతో పాటు ఇంకొంతమంది కూడా డబ్బులు ఇచ్చారా జనసమితి పార్టీకి నాతో పాటు ఇంకొంతమంది డబ్బులు ఇచ్చారు ఇచ్చారు ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ రవీందర్ని తీసుకుంటే ఆ రోజు నేను అడిగినప్పుడు నా దగ్గర లేవు కాబట్టి లక్ష నేను ఇచ్చాను లక్ష రవీందర్ చేతి ఇప్పించాను రవీందర్ అకౌంట్ నుంచి దిలీప్ గారి అకౌంట్కి వెళ్ళాయి దిలీప్ మన రవీందర్ వాజ్ వెరీ పర్టికులర్ జ్యోత్స్నా ఇది వాళ్ళు దిలీప్ గారి అకౌంట్కి వెళ్తున్నా నేను అకౌంట్కి అయితే నేను ఇస్తాను లేకపోతే లేదు మళ్ళీ తర్వాత నీకు ప్రాబ్లం అవుతుంది అన్నాడు అంటే పర్లేదు అన్నాను హీ స్పెండ్ అండ్ దెన్ ఐ రిటర్న్ ఇట్ బ్యాక్ టు హిమ్ సో అంటే ఒకవేళ పార్టీ ఫండ్ కోసం అయితే పార్టీ అధ్యక్షుడు ట్రెజరర్ ఉన్న తర్వాత మీరు దిలీప్ కుమార్ గారికి ఎందుకు అమౌంట్ ఇవ్వాల్సి నేను అదే చెప్తున్నాను పార్టీ ఫండ్ అని ఆయన అడగలేదు తల్లి పార్టీ ఫండ్ అని కనుక ఆయన అడిగి ఉంటే ప్రొఫెసర్ కోదన్ రామ్ గారితో నేను మాట్లాడేదాన్ని లేదంటే పార్టీకి ఒక సి అమ్మా వీఆర్ ఆల్ ఎడ్యుకేటెడ్ ఆర్ అండ్ వి సో పార్టీ ఫండ్ అంటే హౌ డస్ ఇట్ కమ్ డజంట్ ఇట్ కమ్ త్రూ టు ది పార్టీ అకౌంట్ ఫండ్ అవ్వకుండా మీరు దేనికోసం మీ తరపున ఇచ్చిన వాళ్ళు కానీ మీరు తరపు మీరు ఇచ్చినప్పుడు కానీ దేనికోసం ఇచ్చారు పార్టీ ఆయన అన్నది ఏంటి అంటే పార్టీ పేరు చెప్పుకొని ఆయన అడిగారు పార్టీ ఆఫీస్ రెనోవేషన్ అని చెప్పి అడిగారు ఇసరే ఐ లిటర్ ఇట్ బ్యాక్ టు యూ అన్నారు ఐ సార్ ఓకే ఫైన్ ప్రాబ్లం ఎక్కడ వచ్చింది అని అంటే ఐ నేను ఇచ్చాను లక్ష రవీందర్ నా ఫ్రెండ్ చేత లక్ష ఇప్పించాను బట్ ఐ ఇమీడియట్లీ రిటర్న్ ఇట్ బ్యాక్ టు రవీందర్ సో నేను పార్టీ పార్టీకి పేరు చెప్పుకొని పార్టీ పేరు చెప్పుకొని దిలీప్ కుమార్ గారు నా దగ్గర రెండు లక్షలు తీసుకున్నారు ఐ సార్ ఓకే ఫైన్ ఆయన ఇస్తా పెద్ద ఆయన ఎక్కడ పోతారు ఇవ్వకుండా ఐ సార్ ఓకే లీవ్ ఇట్ ఫైన్ అప్పటి నుంచి ఐ థింక్ అరౌండ్ త్రీ టు త్రీ అండ్ హాఫ్ మంత్స్ ఆల్మోస్ట్ ఫోర్ మంత్స్ బ్యాక్ నుంచి వాట్స్ హ్యాపెనింగ్ ఇస్ దర్ ఇస్ అ కాన్స్టెంట్ టార్గెట్ ఆన్ మీ కంటిన్యూస్గా దిలీప్ కుమార్ గారు ఈ సత్యం గౌడ్ అని ఒక ఆయన ఎవరు ఎవరో ఉన్నారు హైదరాబాద్ డిస్టిక్ కన్వీనర్ ఆయన ద్వారా రెగ్యులర్గా అబ్యూజర్స్ కానివ్వండి యునో దట్ దట్ సార్ట్ ఆఫ్ ఇన్సల్ట్ దట్ యు గెట్ యునో దట్ దట్స్ వెరీ పించింగ్ ఇన్సల్ట్ అండ్ బిహేవియర్ ఆ సత్యం గౌడ్ నుంచి దాడులకు పాల్పడడము అసలు ఒక ఒక ప్లాట్ఫామ్ మీద కూర్చున్నామనంటే అసలు ఒక ఇజ్జత్ ఇవ్వకపోవడము ఇలాంటివన్నీ చాలా చిల్లర చిల్లరగా చేస్తున్నాడు అతను ఐ స్పోక్ టు దిలీప్ గారు అబౌట్ దిస్ సార్ మీరు మీరు పెద్దవారు
I am already known in public. I have my own background, and I am coming out in public honestly. Mikita was not that raw at all. Well, raw at all. Well, 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 well. Jilla, all, chinna, chinna, panna, just, kunto, kuchh, chunto, na. Kabati, ochi na, nannu, continuous ka target, just, na, arpa. And ye vidanga, mali, harass, just, na, aru. Ye vidha, maina, wedding, blue, na, party. Oka, wedding, kame, da, kuchh, na, man, kundi. A wedding, kame, da, mikha, pradhanya, tundad. Though I am one of the, I, I think I should say it very proudly. I am one of the strong speaker of Telangana Jana Samiti. Now, I am one of the most important things in the world, I am one of the most important things in the world, I am one of the most important things in the world, because I am one of the most important things in the world. That's why I am one of the most important things in the world. Especially through this Madhu Satyam Gauda, I am one of the most important things in the world, I am one of the most important things in the world. I am one of the most important things in the world. मानो मैं कराने तो चूसता हूँ। ये वन्टा रंटे बीसी लगाने आने जरूरत नहीं, एससी लगाने आने जरूरत नहीं, एसटी लगाने। इकड़ा दरिद्र वेन रंटे वो का ओसी महिला नहीं ना सरे, ना कोई यंता टॉर्चर रंटे डे इन डे और बीइंग एन ओसी विमेन ना का दियो का शापन लगा तैयार जैसे सर्वे ने पार्ट to the core of the world. So, in the past, there is a cast for the world. Yes, yes. Now, I'm going to talk about the O.C. I'm a brand man. My husband is a B.C. Now, there are all the core committee members in the room. There are all the red deals. That's why I'm going to talk about this. I'm going to talk about this. I'm going to talk about the Sabbanda Vargal. I'm going to talk about the Sabbanda Vargal. I'm going to talk about the Sabbanda Vargal. I'm going to talk about the O.C. 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 Now, if you don't have any money, you don't have any money. 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 At least on the nearer aspect of contesting. I don't have any money. I don't have any money. I don't have any money. I have a car. I have a party office. Without proofs, I will not come out in public. And the proofs are now you are here. What are you here? You are here. I have already sent them. 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 After the press meet, Kapilavai Dilip Kumar Gaur has a statement passed. I am scrolling in the TV. I am not talking about the truth. I am talking about the truth. After that, you are talking about the truth. You are talking about the truth. You are talking about the truth. I will interrupt you. 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 Raman. आयन मानसिक परिस्थिति बाले था, ना मानसिक परिस्थिति बाले था, ये डॉक्टर जुपिस तरह चुपी चमंदे। मेरे अंतर ना रो कोदंडा रामगार तो ये भी चर्चिंग चारा ना कुड़ा, मंदु दिलीप गार तो मार्ट लड़ने दिए जप्पे सा अंतर रोवन जप्पे से। ओके मार्ट आधे उस तो, ओके मार्ट अंते, especially when it comes to things like this when there is a conflict and you have a complaint, he says why don't you talk to him अंते। इपड़ो so, if you have a problem with the Dilip Garth, you can explain clearly what you have to do with Dilip Garth. Do you have to explain that too? Yes, but if you have a Dilip Garth, you can explain that you have to do with Dilip Garth. Now, if you have a Dilip Garth, you can explain that you have to do with Dilip Garth. Many people have to explain that you have to do with Dilip Garth. Many people have to do with Dilip Garth. Sir, you have to torture and abuse and harass. अंडे महिला ना पटलो का अभियोग शेष तो ना कुड़ा रस्पंड आवले देते हैं रस्पंड आवले इप्पट वर्को इप्पट वर्को सत्यम में तो एक्शन तीस को ले रहा हूँ इवाल टिक इवाल ने मोन्ना इवनिंग रेजिग्नेशन लेटर सर की पाम पिच्चन ने ना इवनिंग वर्को ना केवल तो मैंने ट्वेंटी ओ का कॉल पार्टी निचे रा ले रहो इन्ना so, I was talking to him. I was talking to him in the phone. I was talking to him in the phone. What I was talking to him is, Sir, let me tell you. If you have any problems, you can tell me about it. Sir, sir, let me tell you. I was talking to him. I was talking to him in the party office. I was talking to him in the party office. Sir, sir, let me tell you. I was talking to him in the party office. I was talking to him in the party office. I was talking to him. Okay. Do you have any statement in the paper? Do you have any statement in the paper? 
మీకే కాదు మీ హస్బెండ్ కి కూడా కాల్ చేసి చంపేస్తామా అని బెదిరిస్తున్నారు అని చెప్పేసి అంటున్నారు విషయాలు ఎవరు ఆ వ్యక్తులు పార్టీకి సంబంధించిన వాళ్ళేనా లేదా ఎవరైనా పురమాయించి మరి పార్టీకి సంబంధించారా అంటే మరి వాళ్ళు పార్టీలో మెంబర్షిప్ తీసుకున్నారా లేదా నాకు తెలియదు మొన్న నేను చూసింది అయితే ఏదో కమిటీలో అతను మెంబర్ గా చూశాను విషయాలు ఎవరైతే ఎవరి ద్వారా అయితే నేను పరిచయం అయ్యాను దిలీప్ కుమార్ గారికి అతనే ఇవాళ పొద్దున ఫోన్ చేసి ఏం ఏం స్టేట్మెంట్ ఇచ్చిండ్రు పేపర్ లా తల తిరుగుతున్నదా మీకు ఏం తెలుసా మీరు ఏం చేస్తున్నారు ఉండమని అనుకుంటున్నారా చిల్లర రాజకీయాలు చేస్తున్నారా దిగజారుడు రాజకీయాలు చేస్తున్నారా రాజకీయాల్లో మీరు కంటిన్యూ అవుదామని బతుకుదామని ఇవన్నీ చేస్తున్నారా ఇవన్నీ మాటలు మాట్లాడుతున్నాడు అతను అతనికి ఏం హక్కు ఉందని మాట్లాడుతున్నాడు అంటే దిలీప్ ఇన్స్ట్రక్షన్ మీద నేను మాట్లాడుతున్నావు కదా లేకపోతే అయితే మాట్లాడలేవు కదా అంటే మీరే చెప్తున్నారు ఓవైపు ఆయన ఐకానిక్ ఫిగర్ అని చెప్పేసి మీరే చెప్తున్నారు మరోవైపు ఎప్పుడు వెళ్ళి పార్టీలోని ప్రాబ్లమ్స్ పార్టీ పరిస్థితిని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసినా కూడా చూద్దాంలే అని అంటున్నారు అని చెప్పేసి మీరే చెప్తున్నారు రెండు విధాలుగా సో అసలు కోదండరామ్ గారి వ్యక్తిత్వం ఎటువంటిది అంటారు మీరు చూసినంత వరకు మీరు ఆయనతో చాలా లాంగ్ టైం నుంచి కలిసి వర్క్ చేస్తున్నాను అమ్మ యాక్చువల్ గా సార్ చాలా మంచి వాళ్ళు తెలియదు నేను అదే అంటున్నాను కదా హీస్ అన్ ఐకానిక్ ఫిగర్ దర్ నో డౌట్ అబౌట్ ఇట్ బట్ ఇవాళ రోజున పార్టీ స్థాపన తర్వాత ఆ పార్టీ ఏమైపోయిందంటే ఇంకా నేను ఆన్ రికార్డ్ అనొచ్చు అనకూడదు కానీ కొన్ని కబంధ హస్తాల్లోకి వెళ్ళిపోయింది పార్టీ సార్ చేతుల్లో లేదు సార్ చేతుల్లో అసలు ఏది లేదు అంతా కూడా కొన్ని కబంధ హస్తాల్లో ఉంది ఇప్పుడు ఒక 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 టీం ఉంది అక్కడ అంతే ఏదన్నా ఆ టీం చేతుల్లో ఉంటుంది ఈయన ఈయనది ఒక సేవ్ ఉండదు ఈయనది ఒక ఇది ఉండదు మాట సార్ది అంటే ఇప్పుడు మాకు తెలుసు నేనని కాదు మీరు ఆఫ్ రికార్డ్ ఎంతమంది నన్ను అడగండి పార్టీలో పనిచేసే వాళ్ళని అందరూ చెప్తారు పార్టీ పెట్టిన సిద్ధాంతాలకి ఇవాళ రోజున పార్టీ నడుస్తున్న సిద్ధాంతాలకి చాలా ఒక వైరుధ్యం ఉంది అక్కడ ఎందుకుంది అని అంటే సార్ చేతుల్లో ఎదురు సార్ కూడా ఒక నిస్సహాయ స్థితిలోనే ఉన్నారు వాళ్ళు ఇప్పుడు ఎవరు ఎవరిని నమ్ముతున్నారండి కోదండరామ్ గారే వీళ్ళని నమ్మి మోసపోతున్నారంటారాబ్సల్యూట్లీ ఆయన చుట్టూ ఉన్నటువంటి ఒక కబంద హస్తాలు ఏవైతే ఉన్నాయో ఒక దట్స్ రాంగ్ రాంగ్ థింగ్ దట్స్ హ్యాపెనింగ్ అరౌండ్ హెమ్ వాళ్ళు కూడా ఎందుకు గమనించలేకపోతున్నారు ఎందుకు యాక్షన్ తీసుకోలేకపోతున్నారు అది అర్థం కాకే నా లాంటి వాళ్ళని బయటకు వచ్చేస్తుంది నిజంగా తల్లి నాకు ఇది నేను మూడు రోజుల నుంచి అన్నం తినలేదు నిజంగా మూడు రోజుల నుంచి అన్నం తినలేదు సార్ మీద ఒక ఒక మాట మాట్లాడాలన్నా కూడా నా మనసు రాదు ఎందుకంటే ఆయన అంతటి గొప్ప మనిషి అట్లాంటి సార్ ని మేము వదిలేసి బయటికి రావడం అనేది చాలా చాలా దుఃఖంతో కూడుకున్న పని అది ఏం మామూలు విషయం కాదు ఇవాళ వాళ్ళు ఏదో ఒక మాట సరిగ్గా మానేసి చూసిన మానసిక పరిస్థితి బాగాలేదు చూసిన ఏదో ఎవరితో డబ్బులు తీసుకొని వెళ్ళిపోయిందని వాళ్ళకి అండం చాలా ఈజీ కానీ నేను పడుతున్న క్షోభ నాకు తెలుసు నేను రాత్రి అన్నక పగలనక పార్టీకి పెట్టిన సేవ నాకు తెలుసు కోదన్ రామ్ గారి కోసం నేను చేసినటువంటి త్యాగాలు నాకు తెలుసు అట్లాంటప్పుడు ఆ పార్టీనే వీడి ఆ కోదన్ రామ్ గారిని నేను వీడి బయటకు వస్తున్నా అంటే నేను పడుతున్న మానసిక క్షోభ నాకు తెలుసు నేను పడుతున్న బాధ నాకు తెలుసు వాళ్ళకి అర్థం కాదు అది ఎందుకంటే వాళ్ళు అక్కడ కూర్చొని చేస్తున్నది కేవలం వ్యాపారం మాత్రమే నేను ఆమె ఇమోషనలీ అటాచ్ తెలంగాణ జన సమితి దే ఆర్ నాట్ ఇమోషనల్ వరంగల్లో <laughs> ఎవరిని తెచ్చి పెడతా అంటున్నారు ఇక్కడ పనిచేసే వాళ్ళకి టికెట్లు ఉండవా అంటే డబ్బులు ఉంటేనే టికెటా దిలీప్ కుమార్ గారు మన నన్ను స్టార్టింగ్ లో డబ్బులు అడిగారు అప్పుడు ఇచ్చేయాల్సింది ఉండేనా నేను ఇవి క్వశ్చన్స్ ఏ అయితే ఉన్నత ఆశయాలు నచ్చి కోదండ కోదండరామ్ గారివి ఆ పార్టీలో జాయిన్ అయ్యాను అని చెప్పారు అలాంటి పార్టీ నుంచి ఇప్పుడు ఎలక్షన్స్ టైంలో మీరు చేస్తున్న ఆరోపణలు ఖచ్చితంగా ఎఫెక్ట్ చూపిస్తాయి అని చెప్పేసి మీకు అనిపించట్లేదా అప్పుడు ఖచ్చితంగా ఆ విన్నింగ్ లో ఎలా వెళ్తుంది లాస్ లోనే వెళ్తుంది కదా పార్టీ అంతే కదమ్మా ఎందుకు వెళ్తోంది ఇప్పుడు పోని మళ్ళీ అయితే ప్రజల్ని మభ్య పెట్టలేం కదా మనం మళ్ళీ తెలంగాణ జనసమితి వచ్చి ఏదో చేస్తుంది అని ఎట్లా మభ్య పెడతాను నేను ప్రజల్ని ప్రజల్ని ఎట్లా మోసం చేయమంటారు ఆల్రెడీ ఆల్రెడీ ఒక ఉద్యమ పార్టీ నిన్ను మోసం చేసింది ప్రజల్ని మళ్ళీ ఇవాళ రోజున మేమనే వాళ్ళమో కొళ్ళం వచ్చి మళ్ళీ మోసం చేయాలా సో మొత్తానికి కట్లవాయి దిలీప్ కుమార్ గారితో వచ్చిన కాంట్రవర్సీస్ తోనే మీరు తెలంగాణ జనసమితి నుంచి బయటకు వచ్చారు అనుకోవచ్చు కపిలవాయి దిలీప్ కుమార్ గారితో వచ్చిన కాంట్రవర్సీస్ కందం కన్నా కూడా కపిలవాయి దిలీప్ కుమార్ వైఖరి వల్ల పార్టీలో జరుగుతున్నటువంటి అవకతవకలు ఏవైతే ఉన్నాయో పార్టీకి నష్టం ఏదైతే ఉందో పార్టీ సిద్ధాంతాలే మారిపోయాయి ఇవాళ రోజున పార్టీకి ఏ సిద్ధాంతా
యాజ్ సింపుల్ యాజ్ దాట్ ఇంకొక విషయము నేను మొదటి నుంచి కూడా మహిళల కోసమే పనిచేస్తున్నా తండ్రి నా డిమాండ్ మొదటి నుంచి ఇవాల్టిగైనా రేపటిగా నేను చచ్చేంత వరకు ఒకటే ఉంటుంది మహిళలకి ఒక రాజకీయ సాధికారత అనేది తీసుకురావాలి మహిళల్ని ఉన్నతమైనటువంటి రాజకీయ పొజిషన్స్ లో చూడాలి అది ఏ పార్టీ చేసిన ఆ పార్టీ బయట అవకతవకలు ఉంటే పార్టీలో ఉన్న మిగతా మహిళలు కూడా స్టేట్మెంట్ ఇచ్చారు పార్టీలో ఎలాంటి అవకతవకలు లేవు మిగతా మిగతా మహిళలు అవునమ్మా ఇవాళ మీరు చూసినటువంటి ఆ ఫోటోలో లేదా ఆ వీడియోలో ఉన్నటువంటి మహిళల్లో ఐదుగురు పేర్లు నేను చెప్పగలను మిగతా వాళ్ళు ఇవాళ ఇవాళ వీళ్ళు ఎక్కడి నుంచో తీసుకొచ్చి పెట్టినరు నేను ఆ విషయం కూడా చెప్తా మరి అంతమంది మహిళా నాయకురాలు ఉన్నప్పుడు మరి ఇవాళ వరకు ఎక్కడ మహిళా నాయకురాలు కనపడలేదే కనబడలేదే పార్టీ ప్రోగ్రామ్స్ లో కానీ ఇద్దరు ముగ్గురు తప్పి ఇప్పుడు ఒకళ్ళు ఇద్దరు తప్పించి ఆ మహిళ నేనే తీస్తా పార్టీ ఫేస్బుక్ హిస్టరీ తీయండి మీరు ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ఇవాళ ఉన్నటువంటి వాళ్ళలో నలుగురు తప్పించి మిగతా వాళ్ళ మొక్కలు ఎక్కడన్నా మీకు కనపడితే ఒక్కసారి చెక్ చేయండి మీరు వి షుడ్ బి వి షుడ్ డూ ఇన్వెస్టిగేటివ్ జర్నలిజం దర్ మొత్తానికి పార్టీ ప్రాథమిక సభ్యత్వానికి రద్దు చేశారు నెక్స్ట్ ఏంటి జ్యోత్స్న గారి భవిష్యత్ కార్యాచరణ చూద్దాం నా వాళ్ళతో మాట్లాడి నేను కానీ ఒకటమ్మా నేను ఐఎమ్ వెరీ క్లియర్ ఆన్ మై విజన్ మహిళలకు ఎక్కడైతే ప్రాధాన్యత ఉంటుందో మహిళలకు ఎక్కడైతే రాజకీయ సాధికారత అనేది ఉంటుందో ఆ పార్టీలు కానీ ఆ మనుషులతోటి కానీ ఆ సంఘాలతోటి కానీ ఎవరితోటైనా అంటే ఇప్పుడున్న పార్టీలలో ఏ పార్టీ మహిళలకి అత్యధిక ప్రాధాన్యం ఇస్తుందని మీరు ఫీల్ అవుతుంది నాకైతే ఏ పార్టీ కనపడతలేదు అటు ఇటు పోతే రేపు పొద్దున ఏమో చెప్పలేము నేనే కొత్త పార్టీ పెట్టొచ్చేమో మహిళల కోసం యూ కెన్ నెవర్ సే దాట్ ఓకే అంటే ఒకవేళ వెళ్ళాల్సి వస్తే జ్యోత్స్న గారు ఏ పార్టీకి వెళ్ళిపోతారు లెఫ్ట్ మై టీమ్ నా టీమ్ ఏది చెప్తే అది ఏమంటారంటే ట్రైంగ్ టు కిల్ మీ డెఫినెట్లీ ఆస్ దెన్ దట్ ఓకే సో మీకు కోదండరాం గారికి ఎంతో అనుబంధం ఉంది అని అంటున్నారు సో నిన్నటి నుంచి ఎవరైతే విషయాలు అనే వ్యక్తి మిమ్మల్ని మీ హస్బెండ్కి కాల్ చేసి చంపేస్తామని బేస్ ఇలాంటి విషయాలు కూడా మీరు కోదండరాం గారికి చెప్పే ప్రయత్నం ఏమైనా మార్నింగ్ చేశానమ్మా వాళ్ళ పిఏకి ఫోన్ చేశాను చేసి చెప్పాను అంటే లేదు మేడం పాప మా అబ్బాయి చెప్పాడు లేదు మేడం అలా ఏంటిది ఏం లేదు నేను వాళ్ళతో మాట్లాడతాను మీరు రండి అన్నాడు బట్ బై ద టైమ్ ఐ వెంట్ టు ద పార్టీ దర్ వాజ్ అ హ్యూజ్ పార్టీ ఆఫీస్కి వెళ్ళాను నేను ఎందుకంటే నేనేం తప్పు చేయలేదు తల్లి ఆయన మోజోటీవీ